Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Mais um devocional diário para você, meu irmão e minha irmã. E a palavra de hoje é as pessoas não vão acreditar quando você falar. E a passagem que eu queria partilhar está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. Diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Meu amado irmão e irmã, que passagem linda, incrível e emocionante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria, a mãe de Jesus, uma mulher incrível que nos ensina diversas lições de fé. Algumas coisas bastante sérias estavam acontecendo na vida de Maria. Ela era uma moça doce e comum que amava a Deus quando um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela se tornaria mãe do Filho de Deus. Imagina, meu irmão, minha irmã, Maria deve ter pensado em José, o homem de quem estava noiva. Ela deve ter imaginado como iria dar a ele essa notícia e como ele reagiria. Ela deve ter questionado se seus pais e amigos acreditariam em sua história. Então o tempo passou e o nascimento aconteceu. Os anjos apareceram, os pastores e lhe disseram para irem até o estábulo e adorarem o Cristo menino. Os pastores disseram a Maria, a José e a todas as outras pessoas o que havia acontecido. Essas são as coisas das quais Maria não falou. Ela as guardava em seu coração e refletia sobre elas. Em Lucas 2,19 diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Meu irmão, minha irmã, seja o que for que Maria tenha pensado ou sentido, ela se controlou, porque disse ao anjo que lhe trouxe as notícias, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1,38 eu creio que quando Deus nos diz algo, alguma coisa, muitas vezes precisamos guardar aquilo para nós mesmos. Ele nos dá fé para crermos no que nos disse, mas se tentarmos dizer isso aos outros, eles podem pensar que enlouquecemos. Meu amado irmão e irmã, por experiência própria, quando eu dizia que Deus falou ao meu coração com relação ao meu chamado e propósito, quando estava no auge do meu deserto, do sofrimento, muitas pessoas não me encorajavam e me olhavam como se eu estivesse maluco ou coisa do tipo. Elas olhavam para as minhas circunstâncias, mas eu, Vinícius, olhava para a promessa. Quando comecei a viver na fé, intensamente, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Mas com o tempo vamos amadurecendo e aprendemos 
quando devemos abrir a boca. Eu lembro-me de um fato muito interessante do meu testemunho. Eu havia arrumado um emprego e estava ganhando um salário mínimo por mês, dez vezes menos do que eu ganhava. E naquela ocasião Deus já havia revelado o meu propósito de vida. Foi quando então apareceu outra proposta de emprego para eu ganhar seis salários mínimos. Que bênção, não é, meu irmão, minha irmã? Mas eu, Vinícius, não faço nada sem consultar a Deus. Quando eu orei, de imediato, Deus falou ao meu coração que este emprego não era para mim e iria comprometer o meu propósito de um salário mínimo para seis. Eu recusei na hora. Agora imagine se eu falasse para as pessoas este fato. Se eu falasse o que tinha acontecido, o que Deus falou ao meu coração para não aceitar aquela proposta incrível. Me chamariam de louco, não acha, meu irmão, minha irmã? Eu controlei a minha língua na época com a ajuda do Espírito Santo e não contei a ninguém esta confidência de Deus, nem para as pessoas mais ungidas que eu conhecia. A única pessoa que eu contei na época foi para minha atual esposa, Thaís, que era noiva na minha, naquela época. E Deus me honrou poderosamente por isso. E hoje eu falo com tranquilidade, pois este fato faz parte do meu testemunho como prova desta palavra de hoje, meu irmão, minha irmã. As pessoas não vão acreditar quando você falar. Por isso que fique entre você e Deus. Este é um dos problemas, meu irmão, minha irmã, em compartilharmos demais com os outros. Ficamos desanimados em vez de encorajados. As pessoas nem sempre têm a fé para crer no que Deus nos disse. Quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele também te dá a fé para fazer isso. Você não tem que viver com medo o tempo todo, pensando que não é capaz de fazer o que Ele lhe deu para fazer. Quando você tem o dom da fé, meu irmão, minha irmã, as coisas parecem fáceis para você, mas para outra pessoa que não tenha esse dom da fé, essas coisas parecem impossíveis. Quando Deus falou com Maria através do anjo, o dom da fé veio até ela da parte do Senhor, juntamente com aquela palavra, de modo que ela pôde dizer que aconteça. Mas ela também foi sábia o bastante para não sair por aí, batendo de porta em porta, dizendo, imagina, meu irmão, minha irmã, Maria, bate na vizinha e fala, acabo de receber uma visitação de um anjo. E ele me disse que eu vou dar a luz ao Filho de Deus, que eu vou ficar grávida do Espírito Santo e a criança que levarei no ventre será o Salvador do mundo. Imagina, meu irmão, minha irmã, Maria sabia como manter a sua boca fechada e o seu coração aberto. E eu encorajo você no dia de hoje a fazer o mesmo. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, papai, que as pessoas que ouvirem esse devocional sejam tocadas profundamente através do seu Santo Espírito. Papai, infelizmente, muitos de nós, empolgados por vezes, por ouvir a sua voz, falamos demais. Muitos não podem compreender a sua obra em nossa vida, pois apenas olham para as circunstâncias que vivemos. Por isso, tomamos posse hoje da sabedoria que vem de ti e aprendemos com a mãe do nosso Salvador a aquietar-se e falar somente quando o Senhor dizer para abrirmos a boca sabemos que o Espírito Santo faz esse trabalho pois não conseguiremos fazer isso sozinhos nos rendemos a ti Espírito Santo para que aprendamos a lidar com a nossa língua já agradecemos papai e tomamos posse dessa palavra assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém tem um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus. 
Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.